হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু কম্পোজিট আজকে আমি কথা বলবো খুব রিসেন্টলি তৈরি করা ই ট্যাবস এবং সেফ মাস্টার কোর্সের আউটলাইন নিয়ে শুরুতে বলে রাখি ই ট্যাবস এবং সেফ মাস্টার কোর্সটির টোটাল ডিউরেশন টোয়েন্টি সিক্স আওয়ার প্লাস দ্যাট মিন্স আপনারা যারা এই কোর্সটা পারচেস করবেন তারা ২৬ ঘন্টারও অধিক সময়ের ক্লাসের লাইফ টাইম এক্সেস পেয়ে যাবেন এছাড়াও আপনি কি কি পাচ্ছেন সেই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব তার আগে বলে নিন এই টোটাল কোর্সটা আপনি পাবেন মাত্র ছয় হাজার পাঁচশো টাকায় আর যদি কেউ মনে করেন আমি শুধুমাত্র ই ট্যাপস কোর্সটা পারচেস করব তাহলে আপনি তা পাবেন পাঁচ হাজার একশো টাকায় আর যারা মনে করবেন আমি শুধুমাত্র সেই ফাউন্ডেশন ডিজাইন কোর্সটা পারচেস করব তারা এটা পাবেন মাত্র দুই হাজার একশো টাকায় আর কম্বাইন নিয়ে নিলে আপনি পাচ্ছেন ছয় হাজার পাঁচশো টাকায় যাবতীয় পিডিএফ বই এবং এক্সেল ফাইল সহ ওকে আমরা প্রথমে ই ট্যাপস এর কোর্স অনলাইন সম্পর্কে আলোচনা করি এখানে টোটাল উনত্রিশটা এপিসোড এখানে আমি আলোচনা করেছি একটা সিক্সটিন স্টোরি বিল্ডিং এর সুপার স্ট্রাকচার এবং ফাউন্ডেশন ডিজাইনের এ টু জেড এক নম্বর এপিসোডে আপনি দেখবেন আপনি কিভাবে ই ট্যাপস একটা নতুন ফাইল ওপেন করবেন কিভাবে গ্রিড ডাটা মডিফাই করবেন কিভাবে স্টোরি ডাটা মডিফাই করবেন কিভাবে আপনি বিভিন্ন গ্রেডের কংক্রিট বা রিভার ডিফাইন করবেন অর্থাৎ ই ট্যাপসের যে সমস্ত প্রপার্টি বাই ডিফল্ট দেওয়া আছে তার বাইরে গিয়ে আপনি যদি ভিন্ন কোন গ্রেডের কংক্রিট বা রিভার ডিফাইন করতে চান তাহলে আপনি তা এই ক্লাস কমপ্লিট করার পরেই শিখে যাবেন এছাড়াও আপনি এই ক্লাস এই এপিসোডের মাধ্যমে জানতে পারবেন ট্র্যাক সেকশন আনট্র্যাক সেকশনের মধ্যে ডিফারেন্স কি শেল থিন শেল থিক মেম্বেনের মধ্যে ডিফারেন্স কি এক্সেট্রা এক্সেট্রা এছাড়াও কলাম বিম কিভাবে আপনি ডিফাইন করবেন স্ল্যাব ডিবি ডিফাইন করবেন শেয়ার ওভার ডিফাইন করবেন এক্সেট্রা দুই নম্বর এপিসোডে আমি আলোচনা করেছি এটাও মডেলিং এর একটা এপিসোড এখানে আমরা আলোচনা করেছি কিভাবে আপনি কলাম মডেল করবেন কিভাবে বিম মডেল করবেন কিভাবে স্ল্যাব মডেল করবেন কিভাবে শেয়ার ওয়াল মডেল করবেন এক্সেট্রা এছাড়াও আমি দেখিয়েছি আপনি যদি ই ট্যাপসে ইসেন্ট্রিক বিম বা কলাম মডেল করতে চান তাহলে লিঙ্ক প্রপার্টির মাধ্যমে আমরা কিভাবে সেটা করতে পারি ওকে এরপরের এপিসোডে আমি দেখিয়েছি কিভাবে আমরা স্টেয়ার কেস মডেল করতে পারি ই ট্যাপসে এবং আমার মনে হয় এটাই সব থেকে ইজিয়েস্ট প্রসিডিউর স্টেয়ার কেস মডেল করার কয়েকটা পদ্ধতি আছে বাট এটাই সব থেকে ইজিয়েস্ট প্রসিডিউর বলে আমি মনে করি চার নম্বর এপিসোড আমি দেখিয়েছি কিভাবে আমরা ই ট্যাপসে ক্যান্টিলিভার স্ল্যাব মডেল করতে পারি ওকে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ওয়েতে করে বাট আমি মোস্ট ইজিয়েস্ট প্রসিডিউরটা আলোচনা করেছে বলে আমি মনে করি পাঁচ নম্বর এপিসোড আমি দেখিয়েছি কিভাবে আমরা ওভারহেড ওয়াটার ট্যাঙ্ক মডেল করতে পারি এবং লিফ্ট মেশিন রুম মডেল করতে পারি ই ট্যাপসে ছয় নম্বর এপিসোড আমি দেখিয়েছি কিভাবে আমরা পার্টিশন ওয়াল মূলত আমরা পার্টিশন ওয়ালে লোড অ্যাসাইন করার জন্য এখানে বেশ কিছু নাল লাইন মডেল করেছে এবং নাল লাইনের গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন বা এটা গ্রাফিক্যাল কালারও আমরা চেঞ্জ করেছি যাতে আমরা আমাদের স্ট্রাকচারাল বিম এবং নাল লাইন বা নান লাইনের মধ্যে ডিফারেন্সটা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি আমাদের মডেল এখানে এই নীল কালারটা ছিল আমাদের স্ট্রাকচারাল বিম আর এখানে যে সমস্ত অরেঞ্জ কালারের লাইন দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো হচ্ছে মূলত আমাদের নন স্ট্রাকচারাল এলিমেন্ট বা নান লাইন এই সমস্ত নান লাইন আমরা মূলত পার্টিশন ওয়ালে লোড অ্যাসাইন করব সাত নম্বর এপিসোড আমি আলোচনা করেছি আর্ট ওয়াক অ্যানালাইসিস এর বিস্তারিত কিভাবে আপনি সাইড ক্লাস ডিফাইন করবেন কিভাবে আর টাইম কিভাবে আপনি টাইম পিরিয়ড ক্যালকুলেট করবেন কিভাবে বেস শেয়ার ক্যালকুলেট করবেন এবং কিভাবে আপনি আপনার স্ট্রাকচারের ক্যাটাগরি বা অকিউপেন্সি ক্যাটাগরি ডিফাইন করবেন এক্সেপ্টা এক্সেপ্টা এবং বিস্তারিত আমি একদম স্টেপ ওয়াইজ পেজ ধরে ধরে আলোচনা করেছি থিওরিগুলা তারপর আমি দেখিয়েছি কিভাবে আমরা টাইম পিরিয়ড ক্যালকুলেট করব এবং চাইলে আমরা কিভাবে টাইম পিরিয়ডটা ইনক্রিজ করতে পারি এই ট্যাপসে সেই বিষয়টাও আমি এখানে দেখিয়েছি এর বাইরে দেখিয়েছি কংক্রিট মুভ রেজিস্ট্রিং ফ্রেম এবং অল আদার স্ট্রাকচার সিস্টেমের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি তাছাড়া দেখিয়েছি আমরা কিভাবে মাস সোর্স ডিফাইন করব সেই বিষয়গুলা সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি আমরা কিভাবে ডিফাইন করব তারপরে দেখিয়েছি আমাদের স্ট্রাকচারটা ডুয়েল সিস্টেম হবে নাকি হচ্ছে বিল্ডিং ফ্রেম সিস্টেম হবে নাকি বেয়ারিং ওয়াল সিস্টেম হবে হ্যাঁ তো কখন আমরা কোন ধরনের ফ্রেম নিয়ে আলো কাজ করব সেই বিষয়টা আমি বিস্তারিতভাবে এখানে আলোচনা করেছি আট নম্বর এপিসোড আমি উইন লোডের অ্যানালাইসিস প্রসিডিউর দেখিয়েছি এবং এটার যে ওভারঅল থিওরি হ্যাঁ এখানে যে ওভারঅল থিওরিগুলো আপনার জানতে হবে সেই বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছে রিজিট 
স্ট্রাকচার এবং সেমি রিজিড স্ট্রাকচারের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি এবং রিজিড স্ট্রাকচার হলে আমার গ্যাস ফ্যাক্টরের ভ্যালুটা কেমন হবে সেমি রিজিড হলে বা ফ্ল্যাক্সিবল হলে আমার স্ট্রাকচার সেই ক্ষেত্রে গ্যাস ফ্যাক্টরটা কেমন হবে সেই বিষয়গুলো আমি এখানে ইন ডিটেলস ডিসকাস করেছি এরপরের এপিসোড অর্থাৎ নয় নম্বর এপিসোডে আমি আলোচনা করেছি কিভাবে আমাদের স্ট্রাকচার আমরা যাবতীয় ডেড লোড এবং লাইফ লোড অর্থাৎ ওয়াল লোড পার্টিশনাল লোড ফ্লোর ফিনিশ রুফ লাইফ লোড আমরা কিভাবে অ্যাসাইন করবো আমাদের স্ট্রাকচারে এছাড়াও নন ইউনিফর্ম শেল লোড অর্থাৎ ওয়াটার ট্যাঙ্কের সাইড ওয়ালে ওয়াটার গুলো যে প্রেশারটা প্রোভাইড করে হ্যাঁ সেই প্রেশারটা আমরা কিভাবে এই ট্যাপসে অ্যাসাইন করতে পারি সেই বিষয়টা আমরা আলোচনা করেছি দশ নম্বর এপিসোডে টাইম পিরিয়ড অ্যাডজাস্টমেন্ট এটা আমার মনে হয় একদম নতুন একটা বিষয় আপনারা দেখছেন টাইম পিরিয়ড অ্যাডজাস্টমেন্টের এই প্রসিডিওর আমি দেখিয়েছি কিভাবে আমরা মডাল অ্যানালাইসিস করার মাধ্যমে টাইম পিরিয়ডটা কিছুটা ইনক্রিজ করতে পারে এবং সেটা কোড মিনিং যাতে করে আমাদের স্ট্রাকচারটা আমরা একটু ইকোনমিক্যালি ডিজাইন করতে পারি এরপর আমি দেখিয়েছি এগারো নম্বর এপিসোডে কিভাবে আমরা লোড কম্বিনেশন জেনারেট করতে পারি প্রথমে বুঝবেন একটা হচ্ছে জেনারেট করা আর একটা হচ্ছে টাইপস এ অ্যাসাইন করা আমি এখানে দেখিয়েছি প্রথম এপিসোডে কিভাবে আমরা লোড কম্বিনেশন জেনারেট করতে পারি অর্থাৎ আমাদের বিল্ডিং কা যদি সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি বি তে বা সি তে হয় তাহলে আমরা কি ধরনের লোড কম্বিনেশন নিয়ে কাজ করব আর যদি আমাদের স্ট্রাকচারটা সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি ডি তে হয় তাহলে আমরা কিভাবে লোড কম্বিনেশন তৈরি করব বিএনবিসি দুই হাজার বিশ অনুযায়ী সেটা আমি এখানে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি এরপরের এপিসোড অর্থাৎ বারো নম্বর এপিসোড আমি দেখিয়েছি কিভাবে আমরা তৈরি করা লোড কম্বিনেশন গুলা ডিফাইন করতে পারি ওকে অর্থাৎ সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি বি হোক সি হোক বা ডি হোক প্রত্যেকটা ক্যাটাগরির জন্য আমরা কিভাবে লোড কম্বিনেশন ইটেপস এ ডিফাইন করতে পারি সেটা আমি এখানে আলোচনা করেছি তেরো নম্বর এপিসোড আমি দেখিয়েছি কলাম এবং বিমের অ্যানালাইসিস বা ডিজাইন প্রসিডিউর ওকে অর্থাৎ প্রত্যেকটা কলাম এবং বিমকে আমরা এখানে ইটেপস এর মাধ্যমে পাস করিয়েছি বা সলভ করিয়েছি চোদ্দ নম্বর এপিসোডে আমি দেখিয়েছি কিভাবে করে আমরা শেয়ার ওয়ালটা অ্যানালাইসিস করতে পারি অর্থাৎ প্রত্যেকটা শেয়ার ওয়ালকে কিভাবে আমরা ডিজাইনে পাস করাইতে পারি সেই বিষয়টা আমি এখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছি পনেরো নম্বর এপিসোড আমি দেখিয়েছি কিভাবে আমরা বেচ শেয়ার চেক করবো অর্থাৎ আমরা আর্টওয়ার্কের হ্যান্ড ক্যালকুলেশনে যে বেচ শেয়ারটা পেলাম সেটা কি ইটিএফ এর সাথে মিলছে কিনা সেটা আমরা ক্রস চেক করে কনফার্ম হয়েছে ষোলো নম্বর এপিসোডে আমরা ড্রিফট চেক করেছি স্টোরি ড্রিফট এবং স্টোরি ডিফ্ট আপনি যদি ফেল করেন তাহলে কিভাবে আপনি স্টোরি ডিফ্ট সলভ করবেন সেই বিষয়টা আমরা ডিসকাস করেছি সতেরো নম্বর এপিসোড আমি দেখিয়েছি টর্শনাল ইরেগুলারিটি চেক এবং দেখিয়েছি যদি টর্শনাল ইরেগুলারিটি আপনার স্ট্রাকচার ফেল করে তাহলে আপনি কিভাবে সেটা সলভ করতে পারেন আঠারো নম্বর এপিসোড আমি দেখিয়েছি কিভাবে আমরা স্টিফনেস ইরেগুলারিটি বা সফট স্টোরি চেক করতে পারি সাথে দেখিয়েছি যদি আপনার স্ট্রাকচারে এই ইরেগুলারিটিটা থাকে তাহলে আপনি সেটা কিভাবে সলভ করবেন ওকে অর্থাৎ প্রত্যেকটা চেক এবং চেকের সলিউশন আমরা আলোচনা করেছি এরপরের এপিসোডে পি ডেল্টা চেক এবং পি ডেল্টা চেক এর সলিউশন ওকে এরপরের এপিসোডে বিশ নম্বর এপিসোডে আমি দেখিয়েছি কিভাবে আপনি ওভারটার্নিং চেক করবেন অর্থাৎ আপনার স্ট্রাকচারে যে পরিমাণ ফোর্স কাজ করছে তার সাপেক্ষে আপনার স্ট্রাকচারটা কোনো উল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা সেই বিষয়টা আমরা চেক করেছি এবং যদি ফেল করে চেকে তাহলে কিভাবে সমাধান করব সেটা চেক করেছি খুব নতুন একটা বিষয় হয়তো আপনার জন্য রি এন্ট্রিং কর্নার বা ডায়াফ্রাম ডিসকন্টিনিউটি চেক আমরা এখানে পারফর্ম করেছি এবং কিভাবে বিষয়গুলো সমাধান করব সেই বিষয়গুলো আলোচনা করেছে বাইশ নম্বর এপিসোডে আমি আলোচনা করেছি ডাইনামিক অ্যানালাইসিস বা রেসপন্স রেসপন্স স্পেকট্রাম প্রসিডিউরের এ টু জেড একদম স্টেপস আমি এখানে আলোচনা করেছি প্রত্যেকটা বিষয় আমি এখানে তুলে ধরেছি দেন এই ডাইনামিক অ্যানালাইসিসের রেসপেক্টে আমরা কিভাবে লোড কম্বিনেশন মডিফিকেশন করব এবং তার সাপেক্ষে আমাদের স্ট্রাকচারটাকে কিভাবে ডিটেইলিং করব সেটা আমরা তেইশ নম্বর এপিসোড থেকে আলোচনা শুরু করেছি সবার প্রথম আমরা দেখিয়েছি কলামের ডিটেলিং প্রসিডিউর এবং এখানে আমি কোনো ইন জেনারেল কলামের আর ডিটেলিং প্রসিডিউর আলোচনা করি নাই এখানে আমি আলোচনা করেছি একেবারে স্পেশাল কলামের বা স্পেশাল ক্যাটাগরির কলামের ডিটেলিং প্রসিডিউর চব্বিশ নম্বর এপিসোডে আমি আলোচনা করেছি কিভাবে আমরা স্পেশাল ক্যাটাগরি বিমের ডিটেলিং করতে পারি এবং রেফারেন্স সহ কোথা থেকে ডাটাগুলো আমি নিয়ে আসছি কিভাবে নিয়ে আসছি প্রত্যেকটা বিষয় এরপর আমরা দেখিয়েছি শেয়ার ওয়ালের ডিটেলিং প্রসিডিউর অর্থাৎ অ্যানালাইসিস বা ডিজাইন একটা বিষয় এবং ডিটেলিং আর একটা বিষয় এবং এই শেয়ার ওয়ালের অ্যানালাইসিস বা ডিটেলিং এ আপনি পাচ্ছেন কিভাবে আপনি শেয়ার ওয়ালের ভার্টিক্যাল এলিমেন্ট ডিজাইন করবেন শেয়ার ওয়
বাউন্ডারি এলিমেন্টের জন্য আপনি কিভাবে ভার্টিক্যাল রড এবং শেয়ার রড ডিজাইন করবেন স্পেন্ড্রাল বিম কিভাবে আপনি ডিজাইন করবেন বা ডায়াগোনাল বিম কিভাবে আপনি ডিজাইন করবেন একদম এ টু জেড ছাব্বিশ নম্বর এপিসোডে আমি আলোচনা করেছি কিভাবে আমরা স্ল্যাব ডিজাইন করতে পারি সেফ সফটওয়্যারের মাধ্যমে এবং এর সাহায্যে আমরা কিভাবে ডিটেলিংটা বা রডের ডিজাইনটা সেফ থেকে বের করে আনতে পারি সেই বিষয়টা আমি এখানে ইন ডিটেলসে ডিসকাস করেছি সাতাশ নম্বর এপিসোডে আর যদি আপনারা কেউ মনে করেন স্ল্যাব ডিজাইন এক্সেল ফাইলের সাহায্য করবেন এটা নিয়ে অ্যাভেলেবেল ক্লাস আপনি আমার ইউটিউব চ্যানেলে ফ্রিতেই পেয়ে যাবেন ওকে এটা খুবই ম্যান্ডেটরি না বাট এক্সেল ফাইলটা অর্থাৎ স্ল্যাব ডিজাইনের এক্সেল ফাইলটা কিন্তু আপনি এই কোর্সের সাথেই পেয়ে যাচ্ছেন ওকে সাতাশ নম্বর এপিসোড আমি দেখিয়েছি কিভাবে আপনি পাইল ক্যাপাসিটি ক্যালকুলেট করবেন কিভাবে আপনি পাইল নাম্বার ক্যালকুলেট করবেন এবং এর সাপেক্ষে কিভাবে আপনি পাইল ক্যাপ ডিজাইন করবেন সেইফের সাহায্যে হ্যাঁ এবং কিভাবে আপনি ডিটেলিংটা করবেন সেটা আমি ইন ডিটেলসে আলোচনা করেছি আঠাশ নম্বর এপিসোডে আমি ডিসকাস করেছি কিভাবে আমরা বেসমেন্ট ওয়াল বা রিটেনিং ওয়ালও বলতে পারি মডেল করব এবং কিভাবে সেটা ডিটেলিং করব এবং সেক্ষেত্রে নন ইউনিফর্ম সেল লোড কিভাবে ক্যালকুলেট করব অ্যাপ্লাই করব একদম বিস্তারিত সাথে আমি দেখিয়েছি কিভাবে আপনি ওভারহেড ওয়াটার ট্যাঙ্ক ডিজাইন করবেন বা ডিটেল করবেন সেই বিষয়টাও লাস্ট এপিসোড বা উনত্রিশ নম্বর এপিসোড আমি ডিসকাস করেছি কিভাবে আপনি রিটেনিং ওয়াল বা বেসমেন্ট ওয়ালের জন্য ফুটিং বা ফাউন্ডেশন ডিজাইন করবেন সেফ দুই হাজার ষোলো সফটওয়্যারের সাহায্যে এবং কিভাবে এখান থেকে আপনি রডের ডিজাইন বা ডিটেলিংটা বের করে অটোগেটে ডিটেলিং করবেন সেটা আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি এই ছিল টোটাল উনত্রিশ এপিসোডের ইট্যাপস কোর্সের ইন ডিটেলস এর সাথে আপনি পাচ্ছেন এই কয়টা বই এবং ইট্যাপস এর শর্ট নোট বা শর্ট স্টেপস এরপর আপনি পাচ্ছেন ক্যাট ফাইল স্ল্যাব থিকনেস বের করার একটা প্রাইমারি অ্যাজামশনের একটা শর্ট নোট সুপার ডেট এবং লাইফ লোড সম্পর্কে একটা শর্ট নোট এবং এখানে এই যে বেশ কিছু বই আমরা এখানে আপনাদেরকে প্রোভাইড করছি এক্সেল ফাইল পাচ্ছেন এই কয়টা এখানে টোটাল ইটিএফ এর আন্ডারে টোটাল একুশটা এক্সেল ফাইল আছে এরপর আসেন সেইফ এর আন্ডারে চলে যাই সেফ কোর্স এর আন্ডারে চলে যাই এখানে টোটাল আপনি এক্সেল ফাইল পাচ্ছেন ছয়টা দ্যাট মিনস একুশটা এবং ছয়টা টোটাল এখানে সাতাইশটা এক্সেল ফাইল আপনি এই কম্বো কোর্স এর সাথে পাচ্ছেন এখন আসেন দেখি সেইফ কোর্স বা ফাউন্ডেশন ডিজাইন কোর্স আমরা কি কি বিষয় রেখেছি প্রথম আমরা দেখিয়েছি শ্যালো ফাউন্ডেশন ডিজাইন রিকমেন্ডেশন অর্থাৎ কোর্ট বিএনবিসি কোর্ট দুই আমাদেরকে শ্যালো ফাউন্ডেশন ডিজাইন করার জন্য যে সমস্ত গাইডলাইন দিয়ে আছে সেটা আমরা আলোচনা করেছি এরপর আমরা আলোচনা করেছি কনসেন্ট্রিক আইসোলেটেড ফুডিং ডিজাইন তিন নম্বর এপিসোড আমি আলোচনা করেছি ইসেন্ট্রিক আইসোলেটেড ফুডিং ডিজাইন চার নম্বর এপিসোড আমি আলোচনা করেছি কম্বাইন্ড ফুডিং ডিজাইন এবং এই কম্বাইন্ড ফুডিংটা ডেফিনেটলি ইসেন্ট্রিক সরি কনসেন্ট্রিক চার নম্বর এপিসোড আমরা যেটা আলোচনা করেছি সেটা কনসেন্ট্রিক কম্বাইন ফুডিং পাঁচ নম্বর এপিসোড আমরা আলোচনা করেছি এসেন্ট্রিক কম্বাইন ফুডিং ডিজাইন ছয় নম্বর এপিসোড আমরা আলোচনা করেছি শ্যালো ফাউন্ডেশনের জন্য অ্যালাওয়েবল বিয়ারিং ক্যাপাসিটি ক্যালকুলেশন প্রসিডিউর সাত নম্বর এপিসোডে আমি আলোচনা করেছি ম্যাট ফাউন্ডেশন ডিজাইন প্রসিডিউর আট নম্বর এপিসোডে আমি আলোচনা করেছি ইমিডিয়েট ডিফ্লেকশন এবং লং টার্ম ডিফ্লেকশন চেক করার প্রসিডিউর নয় নম্বর এপিসোডে আমি অ্যাড করেছি আপলিফ্ট বা ওভার টার্নিং চেক করার প্রসিডিউর এই আপলিফ্টটা কিন্তু ফাউন্ডেশনের জন্য ওভার টার্নিং এটা ফুডিং এর জন্য ইটেপ কোর্স আমরা দেখেছি সুপার স্ট্রাকচারের জন্য ওভার টার্নিং চেক করার প্রসিডিউর দশ নম্বর এপিসোডে আমি আলোচনা করেছি স্টেপ ফুডিং ডিজাইন করার প্রসিডিউর ছোট খাটো চার পাঁচতলা বিল্ডিং এর জন্য এটা মোস্ট কমন একটা ফাউন্ডেশন বা ফুডিং এগারো নম্বর এপিসোড আমি আলোচনা করেছি ডিপ ফাউন্ডেশন ডিজাইন প্রসিডিউর বা ডিজাইন রিকমেন্ডেশন সেকচুয়ালি অর্থাৎ পাইল ডিজাইন করার জন্য অর্থাৎ ডিপ ফাউন্ডেশন ডিজাইন করার জন্য কোড আমাদেরকে যে সমস্ত গাইডলাইন দিয়েছে সেটা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং বারো নম্বর এপিসোড আমরা এগেই পাইল ফাউন্ডেশন ডিজাইন প্রসিডিউর আলোচনা করেছে আমার যেটা বিশ্বাস সেটা হচ্ছে আপনারা যদি এই কম্বো কোর্সটা কমপ্লিট করেন তাহলে যে কোনো হাইটের বিল্ডিং আপনি খুব কমফোর্টেবলি ডিজাইন করতে পারবেন একটা সিক্সটিন স্টুডেন্ট বিল্ডিং ডিজাইন করা যা তার চেয়ে যে কোনো উঁচু বা হাই রাইজ বিল্ডিং ডিজাইন করাও কিন্তু সিমিলার প্রসিডিউর ওকে এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই বাট যদি আমরা স্ট্রাকচারটাকে আরো বেশি হাই রাইজ করতাম হয়তো অনেকেই এই কোর্সটা প্র্যাকটিস করার ক্ষেত্রে একটু আনকমফোর্টেবল ফিল করতো বা চিন্তা করতো যে এত হাই রাইজ বিল্ডিং আমি কোথায় গিয়ে অ্যাপ্লাই করবো বা অ্যাপ্লিকেশন করবো কারণ আমাদের দেশে বর্তমানে চোদ্দো সালা ষোলো তালা আঠারো বিশ তালা বিল্ডিং গুলো অনেক বেশি কমন তো আমি এমন একটা স্ট্রাকচার বেছে নিয়েছি যে স্ট্রাকচারটা আপনি শেখা এবং অ্যাপ্লিকেশন অ্যাট এ টাইম